ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം പരലോകത്ത് വിജയിക്കുക എന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പ് നോക്കുന്നതും ജഖാഗ് നൽകുന്നതും ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നതും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷവാന്മാരാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ആഘോഷിക്കുവാനും ആഹ്ലാദിക്കുവാനുമായി റബ്ബ് നൽകിയ രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഈദ് ഉൽ അൽഹ എന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ പല പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹം ഇത്തരത്തിൽ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ആദികളും വ്യാധികളും സങ്കീർണതകളുമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റബ്ബ് നൽകിയ ഈ സന്തോഷകരമായ നിമിഷത്തിൽ നാം സ്വയം ഒരു മുഹാസഭ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് മാറാനും മാറ്റാനും നമുക്ക് സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് സ്വയം ഒരു സംസ്കരണം വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ത്യാഗ സ്മരണകൾ ഓർത്തുകൊണ്ടും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടും അതിലൂടെയുള്ള മാറ്റമായിരിക്കണം ഒന്നാമതായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാതൃകയായ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമയോട് പോലും പിൻപറ്റുവാനും ജീവിതത്തിൽ അതേ പ്രകാരം അന്ധമായി അനുകരിക്കാനുമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യമുള്ള മതങ്ങളിൽ മുഴുവനും ആദരണീയത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബി അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാബിലോണിയയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും വലിയ ത്യാഗസ്മരണകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഇബ്രാഹിം നബിയിൽ വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകകൾ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഉമ്മത്തായിക്കൊണ്ടും ഖലീലായി കൂട്ടുകാരനായിക്കൊണ്ടും എന്തിനേറെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ മാതൃകകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണയായി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ എത്രയോ ഈദ് ഉൽ അദ്ഹയിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈദ് ഉൽ അദ്ഹയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധാന്തവും ഏറ്റവും വലിയ ധ്വനിയും മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സ്മരണകൾ ഓർക്കാതെ ഓർമ്മിക്കാതെ ഒരു വിശ്വാസിക്കും വലിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനില്ല അർഹത പോലുമില്ല ഇബ്രാഹിം നബി എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണ തീക്ഷണതകളിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോയ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം സാധാരണയായി രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് എക്കാലഘട്ടങ്ങളിലും എപ്പോഴും നാം കേൾക്കാറുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പരീക്ഷണമെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്താനം ഉണ്ടായി തീരണമെന്ന് റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിമിത ഫലമായി ഒരു സന്താനത്തെ റബ്ബ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യുകയാ ആ സന്താനത്തെ ആ പിച്ച വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവുകളിൽ റബ്ബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ബലിയെടുക്കണമെന്ന റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള വൈമനസ്യവും ഏതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഏ ഒരു തരത്തിലും വിശ്വാസിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മനോവേദനയും ഇല്ലാതെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ കൽപ്പന റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം അതേ പ്രകാരം പിൻപറ്റിയ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു പരീക്ഷണമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു പരീക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെയും ഭാര്യയെയും ആരാരുമില്ലാത്ത മക്കയുടെ ഊഷ്ണഭൂമിയിൽ പച്ചപ്പിന്റെ പച്ചക്കണിക പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത മക്ക മലരാജ്യത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹിജ്ര പോകണമെന്ന റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വൈമനസ്യം ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മകനും തരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം തന്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് മകൻ റബ്ബിന് വേണ്ടി വലിയറുക്കണമെന്ന ഒരു പരീക്ഷ വന്നപ്പോൾ ആ മകൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഇസ്മാഹിൽ അലി ഇസ്ലാം ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അത് അതേ പ്രകാരം പിൻപറ്റുക ഞാൻ ക്ഷമാലിക്കലിൽ പെട്ടവനായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ ഇസ്മാഹിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഇബ്രാഹിമിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരിലും ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്നും തീർച്ചയായും ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ശുദ്ധ മനസ്കനായ ആദർശത്തിന് വ്യതിചലിക്കാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലകളിലും കടന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലെ തിന്മകളും അധാർമികതകളും അശ്ലീലതകളും നിർജ്ജലതകളും നമ്മിലുണ്ടോ മുഴുവൻ തുടച്ചുമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെറുക്കിന്റെ കോട്ടകുത്തലങ്ങൾ മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പലരുടെയും കൈകളിൽ ഏലസുകളോ ഉറുക്കുകളോ ചരടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ൗഹീദിന്റെ ആളുകളായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞാലേ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അന്ധവിശ്വാസികളോ അനാചാരത്തിന്റെയോ അത്യാചാരത്തിന്റെയോ പിറകെ പോകേണ്ടവനല്ല ഒരു മുസ്ലിം ഞാൻ മുഹീദാണ് എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ടാണ് അവൻ തക്ബീർ തുണികൾ മുഴക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണകളെ അവൻ ഓർക്കുകയും ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റേതൊക്കെ മേഖലകളിൽ തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് എപ്രകാരം പെരുമാറേണ്ടതുണ്ടോ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളോട് എപ്രകാരം പെരുമാറേണ്ടതുണ്ടോ എല്ലാത്തിലും ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃകയുണ്ട് ദുഃഖനായ ബിംബാരാധകനായി നടന്നിരുന്ന പിതാവിന്റെ ആദർശത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ജീവിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഇബ്രാഹിമിൽ വലിയ മാതൃകയുണ്ട് ഇനിയോ ലോക സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു തീക്കുണ്ടാരം ഉണ്ടാക്കി ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണമെന്ന രാജാവിന്റെ നമ്രൂതിന്റെ കൽപ്പനക്ക് മുമ്പിൽ അടിപതരാതെ തളരാതെ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോയ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രബോധനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നാം പഠിക്കുക സൗഹീദ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നാം പഠിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഒരു ജീവിതമോ ത്യാഗമോ ഇബ്രാഹിം നബി ജീവിച്ചത് ഏതൊരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അത് പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ വ്യതിചരിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹം അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭീകരവാദത്തിന്റെയും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും പിറകെ പോകുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാതൃകയിലല്ല ഇബ്രാഹിം എന്റെ ഇബ്രാഹിം തീവ്രവാദിയല്ല എന്റെ ഇബ്രാഹിം ഭീകരവാദിയല്ല എന്റെ ഇബ്രാഹിം വിധ്വംസക പ്രവർത്തകനായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയണം അവിടെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക അവിടെയാണ് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദർശത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ ജക്കാത്ത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഹജ്ജ് സ്വതക്ക എല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പോകും എടുത്തു പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമയോട് ചെറുക്കാനും കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നന്മകളും നിഷ്ഫലമായി പോകുമെന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം സംസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വജാഹിദുഹും ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ അഹലികാരായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പഠിക്കാനും അക്ഷരങ്ങൾ നേരാവത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യാനും അതിന്റെ അർത്ഥ തരങ്ങളിലേക്കും ആശയ തരങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഓരോ മേഖലകളിലും മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സുകളോ വ്യവഹാരങ്ങളോ കച്ചവടങ്ങളോ നടത്തുന്നവർ ഇനി മുതൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ലാഭവും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയണം മദ്യവും മതിരാശിയും ലഹരിയും ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിൽക്കുകയോ കച്ചവടം ചെയ്യുകയോ അതിലൂടെ ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ലാഭം മുസ്ലിമായി എനിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അവിടെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനിയോ തിന്നും കുടിച്ചും ഭോഗിച്ചും ഉല്ലസിച്ചും രസിച്ചും ലഭിച്ചും ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല ആണോ ജീവിതം അല്ല മറിച്ച് റബ്ബിനെ ആരാധിക്കാൻ ഓർക്കാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ ദിക്കറുകളിലൂടെ തസ്ബീകളിലൂടെ തഹ്ലീലിലൂടെ തഹ്മീദുകളിലൂടെ മാറാൻ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ വിശ്വാസിക്കഴിയണം അവിടെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കും നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമിയുടെ അരികിലേക്ക് ഇത്തരത്തെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സഹാബികളിൽ തുച്ഛം വരുന്ന ചില സഹാബികളിൽ ചില ആളുകൾ കടന്നു വന്നു പ്രബോധകരായതിന്റെ പേരിൽ മക്കയിൽ ആളുകൾ മുഴുവനും ഞങ്ങളെ കല്ലെറിയുകയാണ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചീത്ത് വിളിക്കുകയാണ് കൂക്കുകയാണ് കളിയാക്കുകയാണ് പരിഹസിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയവേ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ വിശുദ്ധ ഖുർആ
സുഹാബിവരന്മാർക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് കടന്നു വന്നത് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് ഇവരിലൂടെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾ ആദർശത്തിന്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തൗഹീദാണ് ഈ ഈദുൽ അലിഹായിൽ ഏറ്റവും അധികം മുഴുകി കേൾക്കേണ്ടത് തൗഹീദിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രങ്ങളെ ത്യാഗസ്മരണകളെ ഓർക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹമേ നമുക്ക് ഈ ലാഹിലാഹല്ലതയുടെ പ്രബോധകനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈദുൽ അലഹ ആഘോഷിക്കാനിടയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈദുൽ അലഹ ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണം സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് വലിയ ബാധ്യതകളും കടപ്പാടുകളും ഈ സമൂഹത്തോട് നിർവഹിക്കാനുണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹം എന്നത് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റുകയാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്റെ വീട്ടിൽ തന്റെ നാട്ടിൽ തന്റെ സമൂഹത്തിൽ സ്നേഹബാധിരങ്ങളിൽ ഇഷ്ടബാധിരങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാനുണ്ട് അവരിത് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം ഏത് മേഖലയിലും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന മേഖലകളിൽ അവർ നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി എല്ലാ കടമകളും എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതേ പ്രകാരം നടപ്പിൽ വരുത്തിയ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് വിശുദ്ധു ആൻ എടുത്തു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച ത്യാഗ സ്മരണകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലുമുള്ള ആളുകളോട് തൗഹീദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതം മാറാൻ മാറ്റാൻ ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും സ്ഥിതിവിശേഷമായിരിക്കണം എന്താണ് നമ്മോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിക്കണം അതിൽ മാറ്റത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആരൊക്കെ ബഹിഷ്കരിച്ചാലും ആരൊക്കെ കല്ലെറിഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ കൂക്കി വിളിച്ചാലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും പതറുടെ മുസ്ലിം നമുക്ക് മുറുക്ക പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആദർശത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ടവനല്ല ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം സഹായാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുക നേർച്ചകളും വഴിപാടുകളും സത്യം ചെയ്യലും ബലികർമ്മവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുക ഇനിയോ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവോ ആ മേഖലകൾ മുഴുവനും മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകാരം മൗനാനുവാദം അത് മുഴുവനും സുന്നത്താണ് എത്ര എത്ര ഹദീദുകൾ ഇനിയും നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ബിസിനസ് കച്ചവടങ്ങൾ എല്ലാം എന്തൊക്കെ സൂക്ഷ്മതകൾ പുലർത്തണമെന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ച് സംസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നാം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെ ആയി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അവർക്കൊരു ഫലമുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കയറിന് പാശ്വത്ത മുറുകെ പിടിക്കണം അതിൽ പിന്നിക്കേണ്ടവനല്ല ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഉച്ചസ്തരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവനേക്കാൾ വിശുദ്ധമായ വാക്ക് പറയുന്നവൻ ആരുണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പല വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആദർശത്തിന്റെയും ആളുകൾ അവരെ മുഴുവനും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നെന്ന് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ലോക സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മാറാനും മാറ്റാനും മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞാലോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ അലൈവിസ്ലം എന്തിനായിരുന്നു മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ താലിബിന്റെ മലഞ്ചെരിവുകളിൽ പട്ടി നികടക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തിനാണ് താലിഫിന്റെ തെരുവോരങ്ങൾ പ്രവാചകനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് ഹബ്ബാബിനെയും യാത്രനെയും സുമയ്യെയും ക്രൂരമായ കിരാതങ്ങൾക്ക് അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയത് പഠിക്കുക ചരിത്രം എന്തിനായിരുന്നു ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഏറ്റവും അധികം ആദരണീയതയുള്ള ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സൂര്യനേക്കാൾ ശൂണിമയും ചന്ദ്രനേക്കാൾ ശോഭയും നക്ഷത്രത്തെക്കാൾ തിളക്കമുള്ള ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം അയ്യൂബി നബി രക്ഷമയും സുലൈമാൻ നബിയ
ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്തിനാണ് ചീത്ത വിളിച്ചത് എന്തിനാണ് ആളുകൾ കൂക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തത് ചരിത്രം പഠിക്കുക തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ തൗഹീദ് പ്രവാചകന്മാരെ നിർവഹിച്ചതാണ് അത് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയണം അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴോ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വരികയാണ് എത്യോപ്യക്കാനായ ബിലാലും റോമക്കാനായ സുഹൈബും പേർഷിക്കാനായ സൽമാനും മക്കക്കാനായ അബൂബക്കറും മദീനക്കാനായ അവരുടെ കൂടെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഹബ്ബാബും യാസറും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് അവരുടെ മനസ്സുകൾ കിണക്കമുണ്ടായിരുന്നു പൊരുത്തമുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അവർ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മഹത്വം നാം ഗ്രഹിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടായിരിക്കണം വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ നടന്നു നീങ്ങേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈയുള്ള ഈ പെരുന്നാളിന്റെ ദിനങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സമൂഹത്തോട് വലിയ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മോട് തെറ്റിയും പിണങ്ങിയും വിദ്വേഷം വെച്ചും പകവെച്ചും ഉൾപ്പകവെച്ചും പല തരത്തിൽ നമ്മെ കളിയാക്കിയവരോട് അസ്ലാമിൻകും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ ഉമ്മയോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ആ ഉമ്മയുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയാൻ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോട് അനിയനോടോ കുടുംബക്കാരനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവൻ അയൽവാസിയോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവൻ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ ദിനത്തിൽ ആ ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയോ പെരുന്നാളിന്റെ ദിനങ്ങൾ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ വന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ആ സുന്നത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് ഇനി ഒരു ബലികർമ്മമുണ്ട് ആ ബലികർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യവും പ്രാധാന്യവും ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബലികർമ്മത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹായങ്ങൾ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വർക്കത്തുകൾ കടന്നു വരികയാണ് സിന്നത്തുകൾ കടന്നു വരികയാണ് ഉമ്മമാരിക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്റെ മക്കളോട് പെരുമാറുന്ന ഇടത്തെ ഒരു നന്മയോട് കൂടി പുഞ്ചിയോട് കൂടി ഉമ്മമാര് വീട്ടുകളിൽ പെരുന്നാളിന്റെ ദിനങ്ങൾ സുദിനങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇടപഴകുന്ന ഓരോ നന്മകളിലും തസ്തീകൾ കടന്നു വരട്ടെ തഹ്ലീലുകൾ കടന്നു വരട്ടെ തഹ്മീലുകൾ കടന്നു വരട്ടെ തക്ബീരുകൾ കടന്നു വരട്ടെ അവിടെയെല്ലാം ഈ പെരുന്നാളിന്റെ ദിനങ്ങൾ വലിയ പുണ്യമാണ് ഇനിയോ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ ദിനങ്ങളിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ധാരാളമായി നിർവഹിക്കുക എത്രയോ ആശ്രനരായ ആളുകൾ ദരിദ്രരായ ആളുകൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അഗതികൾ അനാഥകൾ വിധവകൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധവകളായ ആളുകളുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയണം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് പെരുന്നാളിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോലും നേരാവത്തിൽ വസ്ത്രമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പിഞ്ചോമന പൈതലുകൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള സഹായ മനസ്ഥിതിയും വിശാലമായ മനസ്ഥിതിയും അലിവും അനുകമ്പയും ആർദ്രതയും സഹാനുഭൂതിയും മനസ്സിൽ സംഗമിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസിക്കാണ് ഏതിൽ അർഹ എന്ന ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് നാം പെരുന്നാളിന്റെ